mtoto yule atapewa mimba na yule yule mwanafunzi mwenzio mwanamme atachukuliwa mtoto mwanamke ataambiwa yeye abaki enda kwenye kesi watakwenda kwenye kesi mtoto mwanamke hukumu yake atambua abaki azae akishazaa aendelee na masomo mwanamme yeye atafungwa kwa hiyo mie mauni yangu nayoona serikali yetu tukijaliwa Mwenyezi Mungu hii sheria hapa ibadilishwe ikiwa kufungwa wafungwe wote kwa sababu hakubakwa yule kwa hiari yake isiwe huyu apata elimu yule kule enda enda hiliki la mtoto yule ikiwa ni upande mwingine wangumie ni STC yule kule CCM atakuja yule mama tu asema bora tuwaozeshe hapa fanyiki hukumu isipokuwa ni kuozeshwa kwa sababu anaona yule wake atafungwa yule akishakuzaa ende shule lakini pale tena ikiwa ni wake yeye ata ile shule tena yule hendi tena inabidi abaki nyumbani apike kwa hiyo serikali yetu tukijaliwa hii sheria hii badilishwe ikiwa ni adhabu wapewe wote ikiwa kusamehewa samehe wote asende mmoja lakini tunapopeleka kesi kwa hazipiki mpaka mtu tukapata uamuzi sahihi. Kwanza tuna kutoka na baba. Tunampeleka kituoni. Daktari anathibitisha kwamba huyu kafanyiwa ile. Lakini ukienda polisi mahakamani unaambiwa haja ushahidi au ujulikane. Yaani anakuwa hapana ushahidi wakati chaidiwa mwanzo ni wazazi na wapili anathibitisha dokta sababu atakomejiwa maana kafanywa lakini anaenda hospitali kwa ajili ya kupatwa kwa lakini mwisho wa siku unaambiwa haina ushahidi kesi hii inafutwa na vile vile tunapodhalilishwa tuundiwe sheria ya wale watakalishaji hasa sheria yao iwe inajulikana hasa kama huyo ni kifungo ama ni faili za kauridhisha na vile vile hiyo sheria ndio kwa watu wote wawili mdhalilishaji na kuna watu ambao wanazidhalilisha kama si wanawake na kuna mwingine mwanamke mwenzako kavaa hii sheria ipo na wasikia kwa mtaratishi lakini msimamizi wake hauko kwa mwanamke akivaa hivyo mwanamke akivaa hivi inakuwa atakuwa hatua